Hello. Hello, hello, guys. Uy, siapa host? <laughs> hello. How are you? Good. Hello. Hello. ¿Qué tal de miércoles? Good. So, so, Mahomes. <laughs> All right, good. Well, now, guys, here we go. Welcome, welcome. And now we go here. Oh, yeah, your microphone is in there. Me ayudan ahí, please. All right. So, now, guys, let me share with you here. All right. We go here with the presentation for today. We have this one. So, here we go. So today, guys, we have session number two. So here we go. Don't forget, in this case, los requerimientos, right? Siempre camaritas on, please. Y tener cuadernito y lápiz para anotar cualquier palabra nueva que necesitamos agregar a nuestro vocabulario. All right. So here we go, guys. The first topic for today, porque tenemos que aprovechar el tiempo, all right? Is personal pronouns. Vamos a recordar qué eran los personal pronouns. Uh -huh. ¿Qué significaban? El primero, por ejemplo, ay, ¿qué significaba en español? Yo. Yo. Yo, right? You? Tú. 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 He. El. 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 He. El. 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 Para cosas y animales. Mm -hmm. Ellos o ellas, right? Ellos. Para cosas o animales. We. Nosotros. Nosotros, nosotras, right? And then, uh, they. Ellos, ellos. Ellos o ellas, right? No sé a quién le hace interferencia el, el micrófono. Si, si me ayudan ahí verificando si no hay algún ventilador o algo que le esté dando ahí directo. All right, thank you. Okay, and then you. Ustedes. Ustedes, right, all right. So now, here we go. In the verb be, ¿qué hablamos del verb be? Huh? El verbo La batería. Uh -huh. En el caso del verbo be, el pronombre I, ¿con qué forma del verbo be lo relaciono? Um. Ah, okay. ¿Cómo llamábamos a este grupo especial? ¿Ah? ¿Cómo le llamábamos a este grupo especial? Tercera persona. Tercera Los third person. person, right? Los tercera persona. ¿Ellos con cuál forma del verbo be los ocupamos? Yes. Yes, right. Y luego todos los demás pronombres. Hay un, hay un micrófono haciendo interferencia. Alguien podría apagar ese micrófono, por favor. Ya, yeah, no sé de quién será, la me sé. Porque no, nos vamos a quedar un poquito sordos los que tenemos audífonos. <laughs> so please, me ayudan ahí verificando. Thank you. All right. So now, todos los demás pronombres, ¿con cuál lo vamos a utilizar? Con R. Con R, right. Okay. So now, let's go here. Okay, now we have the definite article. El artículo definido. ¿Qué es eso, right? ¿Qué, qué es ese nombre extraño? El, el definite article se llama estas dos letritas y palabritas que tenemos ahí, que es a y an. ¿Qué significa a y an? Significa un, una, uno. Depende del contexto, right? En este caso es para cuando nosotros queremos hablar de una cosa, o sea, hacerlo singular, right? Singular. Hmm. Las dos significan exactamente lo mismo, lo mismo. Pero ¿por qué existe una y la otra, right? Porque en este caso tenemos que an, la palabra an, va antes de una palabra que empieza con una vowel sound, o sea, un sonido de vocal. Y en el caso de A, lo vamos a utilizar con un sonido de consonante. Por ejemplo, acá tenemos architect. Ajá, tenemos este, este noun aquí. Es el nombre, architect, arquitecto, right? Para decir un arquitecto, no decimos one, sino que decimos an architect. Según la regla, ¿por qué utilizo a 
y no estoy utilizando an. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Alguien que me ayude? Porque comienza con un sonido vocal. Exactly. Porque inicia con sonido vocal. Entonces, como hay una vocal, antes yo necesito una consonante. Esa, esa puede ser la lógica para que usted se me lo memorice, right? Primero una consonante, de la a la U. después una vocal. Ajá. Sorry. De la A a la U. De la A a la U. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> exactly. Cualquiera de las vocales, right? En este, en este caso. Luego tenemos acá doctor. ¿Ah? Doctor. ¿Con qué letra empieza? Con una una D, entonces el sonido es de consonante, right? Entonces, como es un sonido de consonante, antes yo debo tener la vocal. Esa sería mi lógica, right? Una vocal. Entonces digo a ah, doctor. Ajá. A doctor. Luego tengo electrician. ¿Ah? Electricista, right? Electrician. ¿Con qué empieza electrician? Con una vocal. Con una vocal. vocal. Entonces, utilizo la um. palabra con consonante, right? An. Uh -huh. An electrician. Y así para cada uno. Luego, dancer. Dancer. Con una consonante. Vocal. No, uh -huh. A dancer. Uh -huh. no, no, A dancer. No. Por ejemplo, si yo tengo aquí, uh, let's see, teacher. Uh -huh. ¿Con qué lo voy a ocupar? ¿Con A o A? Con A. Ah, ah ¿por qué A y no A? Con, es con consonante. Ajá. ¿Por qué teacher empieza con una consonante? Luego, si tengo, por ejemplo, uh, let me see, nurse, ¿no? enfermera, nurse, ¿con cuál lo voy a utilizar? ¿A o A? Ah, 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 right. ¿Por qué? Porque nurse empieza con... Con consonante. Solo me ayudan con el micrófono, please. No sé el de quién es. Pero se oye como que están matando un robot, right? I don't know why. Sí, por favor. Okay. So, a teacher and nurse. Okay. All right. No se preocupen con esto. Vamos a seguir haciendo ejercicios. Yo les voy a mandar material día viernes, ok? para que podamos practicar, all right? So now, el tema principal para este día son los possessive adjectives. Cuando usted escucha possessive, uh -huh, adjetivo posesivo, ¿qué se le ocurre que trata? What do you think? Possessive adjective. Uh -huh. Sería como ah, el que una Ajá, algo de pertenencia, de possession, right? Possession. Entonces, en este caso, para, ¿cómo nosotros sabemos de los possessive adjectives? Todos salen de los personal pronouns. Por eso hicimos el repaso, right? Del personal pronoun sale mi possessive adjective. Por ejemplo, en el caso del, del personal pronoun I, ¿cuál es el adjetivo posesivo? Ah. My. Ajá, es my. my. De yo, el posesivo sería mío, right? Mío. Si yo digo, por ejemplo, lápiz, mío, right? My pencil. ¿Mm? Ay, se escucha más fuerte ahora. No sé a quién le hace interferencia. Hay que verificar los audífonos, creería yo. Si está utilizando audífonos. <ríe> ok. Luego, con you... Your. Possessive adjective, your. Tú, ¿cuál sería el de tú? Tú, yo, right? El posesivo. Luego, he. His. His. Sería. Él. So. En español. Sí. Suyo, pero de él. De él. Perdón, pero me van a dejar sorbete. Ay, yeah, ay, no. Pero no sé, no he identificado de quién es el, el, la interferencia. Porque creo que es algo de audífonos, si no estoy equivocado. Probemos uno por uno para ver quién es directamente. <ríe> que hable uno por ya uno para vi, que lo revise. Ya sea vi sordo, me voy a sentir como un topo. 
<risa> Ay, no. All right, let's see. No sé de quién será. Let me see. Okay. Vamos a, ya vamos a identificar, so don't worry. Para verificar que, cuál es la falla, porque I'm not sure. Okay, so now, she... The possessive? Sí. Yeah. Yeah, yeah. Her. De ella. Her. Luego con it. It's. It's. ¿Qué sería? De ello. Ah, de ello. Que le pertenece a la cosa o al animal, right? Luego, we. Our. Uh -huh. Our. Our. Nosotros. El posesivo. De nosotros. Nuestro. Uh -huh. Nuestro, right? Luego con they. Uh -huh. They are. They are. ¿Qué sería? They are. En Spanish, they are. Ellos. ¿no? Ellos o de ellas, right? Y luego para you. Your. Your. ¿Qué sería? De ustedes. De ustedes, de ustedes right? Like that. Awesome. So, básicamente, esos son los possessive adjectives. Para cada personal pronoun, yo tengo mi possessive. ¿Ok? So, now, ¿alguna duda sobre esto, guys? No. ¿Dudas? No, todavía no, right? Luego vamos a tener. <laughs> ok, here we go. So, now, in this case, let's practice possessive adjectives. Y aquí tenemos cada uno de los possessives. So, in this case, we have my, your, his, her, it's, our, they, and your. So, now, para my, mm -hmm. vamos a, ahí va a depender del contexto de la oración. Por ejemplo, acá, my name is... Andrea, ayer usted se presentó y dijo, my name is, usted ya utilizó los posesivos, solo que no sabía, right? Pero ahora ya sabe. So in this case, my name is, y escribimos nombre, mi nombre es. Luego con your, your name is, in Spanish, tu nombre, tu nombre es, es. Uh -huh. nombre. Luego, cuando digo his, y esto lo podemos utilizar en diferentes contextos, his es su, pero de él, right? Entonces digo, this, this esta, this, this is house. his house. Esta es su casa. Su casa. Su casa. ¿De quién? Si tengo de his, yo sé que es de él, right? Okay. Now, with her, ella, uh -huh. that, esa, That is her dress. That is her? That is her Ah, sorry, dress. ese. Ese sería en este caso. Ese es... Uh -huh. Su vestido. Su vestido. ¿De quién? De ella. De ella, right? Luego con it. That. Esa es... That is... That is... It's ball. Ball. Esa es su... Bueno, pelota. Pelota, right? La pelota de quién? Probablemente del perrito, right? Ok. So now, vamos a hacer un ejemplo para our. Uh -huh. Our. Escribamos aquí una oración utilizando our, que sería nuestro, right? Ok, let's go. Escribamos una oración. Y la vamos a escribir en el chat de Zoom, ¿ok? En el chat de Zoom. Let's go, let's go. Yes, please. No sé el micrófono de quién es. Tiene algunos niños ahí. <ríe> Escucha niños. Ajá, es que se quita un Sure. Y son varios. No los alcanzo a ver a todos al mismo tiempo. Ya. Yeah. El problema, guys, es que los que tenemos micrófonos, micrófono, los que tenemos audífonos, vamos a quedar sin la habilidad para escuchar, right? <laughs> ok, let's check the sentences. Ok. This is our class. That is our house. She's our English teacher. There are four, 
There are our family. Okay. All right. Good. ¿Alguien tiene alguna duda del uso de los possessives? Okay. All right. So now, let's practice in the platform. Okay. Ya la mayoría me mandó la... la this ball we... All right. So now, solo para revisar, eh, ¿ya todos tienen acceso a la plataforma? Si revisaron antes de la clase. ¿Me confirman, please? Yes, sí, no? yo tengo acceso. Ok. ¿Alguien que no tenga acceso, que me diga ahorita, porfa? Que no tenga acceso. Porque necesito que ahorita ingresemos a la plataforma. All right, so let's go. Vamos a la plataforma. Let's go, let's go. Vamos a empezar ya con los primeros ejercicios today. All right, let's go to the platform. Okay, good. Our cat is back. Okay. Okay, let's go to the platform. They are our friends. Good. Okay. So now let me share the platform with you. Let's go here. Okay. Por si no recuerdan cómo ingresar, le dan ahí a donde dice módulo y luego nos vamos a sección, section one. Mm -hmm. La que dice, what are you going to do? Le damos click on this one. Uh -huh. Y nos vamos a ir a la primera, right? Uy, se regresó. <laughs> All right. So, the 1.0. Está en la 1.0. Luego le vamos a dar a 1.1. Months and dates. Ah, esa era la de ayer. Okay. So, luego le damos en... <coughs> Let me see. Uy, no, creo que estoy en la otra. Wait a second. En el otro, what happens? Sí, sí, que el módulo 3 dice. No, ya. Yeah. <ríe> y ahí vamos adelantados, yo sí. Claro. Pues aplicó. Ya, ay, no. No sé qué le pasó. Está algo lento. Pero ahí va. Ok, José Luis, dígame. Yo tengo una duda. Creo que, creo que escribí mal la oración. Da que solo tendría que ir. Or ah. y. Or cats. Let me check. Uh, our Creo, cat is that... No, it's good. Nuestro, Nuestro gato uh -huh, es negro. It's good. Ah, mm -hmm. oh, okay. Yeah, That's... good. All right. Okay, quiero ver. Hoy sí estoy en el primero. Let me see. Ah, yeah. Okay. Entonces vamos a la que dice, it's nice to meet you. All right. So we click here. Vamos a darle el click. Vamos a esperar, right? A que cargue. <laughs> and now, here we go. Our family is big, good. That is our cell phone there. They are our friends, good. All right. So now, que ya les abre la lección, nos vamos a ir donde dice... Uh, la 1.3. Possessives, my, your, his, her. En esta parte. Ok. Les tiene que aparecer este video. ¿Ya están ahí? Sí. ¿Me confirman, please? Sí, yo ya sé. Yo no sé. Ya, ya. Sí, ya sé. Good. Awesome. So now, guys, pay attention here. Ok. Aquí se lo voy a, a okay. le voy a dar play acá al video. So pay attention. All right. Let's go. Hi everyone, in this class we're going to learn how to use possessive pronouns my, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. 
we use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. Joe. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Ay, so now, ¿qué vamos a hacer? Siguiendo el mismo ejemplo del name, ¿qué vamos a hacer en esta parte? Ok. So now, en esta parte de acá, ya le voy a compartir el... Hay alguien que creo que tiene que ir al micrófono. Yes. Be careful. All right. <laughs> ok. En esta parte donde dice añade una publicación, a quien me dijo que no tiene el enlace, ya se lo envío. So, déjeme, les doy la indicación, ok. En esta parte donde dice añade una publicación, le vamos a dar clic, all right, y nos vamos a ir directamente donde dice título. ¿Sí me siguen? Yes. All right. Donde dice título, le va a poner solo su nombre y la inicial de su apellido. Por ejemplo, en my case, Alejandra, y luego la, la inicial de apellido. Aquí donde dice tu pregunta o idea requerido, ahí vamos a escribir la oración. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir una diciendo my name is y otra diciendo her name is. All right? Y usted la va a completar. Y luego al final me va a hacer una con his. Vamos a hacer esas tres de una vez y cuando usted ya termine, por ejemplo, si yo pongo my name is Alejandra, her name is uh, Mirna, his name is Pablo, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer cuando las termine? Mis tres oraciones le doy enviar. ¿Ok? Ahí en enviar, solo espero que cargue y ya va a aparecer acá en la discusión. All right. Así que todos ahorita escribiendo sus tres oraciones usando posesives. Ok. Eh, dice ahí donde Diga. dice utiliza la pregunta para plantear los temas. Sale discusión y pregunta. Le damos en pregunta o discusión. Eh, donde dice ¿También? añade publicación, aquí no toca nada. Ahí aparece como ah, discusión. Discusión, ah, ok. Ahí sí, no vamos a tocar nada, solo directamente a título y ahí en el texto. Bueno, gracias. Ok, good. All right, para que no... Disculpe, una pregunta. Dígame. Eh, Sería utilizando los tres posesivos que usted ha dicho. Exacto. O si usted okay. quiere ingresar eh, otro, no hay problema, puede utilizar otro. Bueno, uh -huh. gracias. Ok, good. Vamos a ver. Right, vamos ahorita y los escribimos. Tenemos un minutito. Let's go, let's go. Ahorita le mando a quien le faltaba el, el enlace para la plataforma. Si sí, hay que esperar un poquitito en la plataforma para que cargue. Right. Ah, en el caso de, let me see. en el caso del enlace, guys, ahorita que estoy viendo eh, el WhatsApp, 
como tengo clase antes de esta, no lo había revisado. Este, el enlace está en la descripción del grupo. All right. Le voy a mostrar por si no saben dónde está. En el WhatsApp, eh, creo que le sale mucho más fácil. Usted abre el WhatsApp y aquí en la parte de arriba le va a dar clic. Entonces ahí dice enlace. Ahí oh. usted le da el clic y ya le va a abrir en la aplicación. Pero algo sí, si alguien no tiene la aplicación y lo está abriendo solo dándole el enlace y le abre el Zoom web, a veces por eso genera problemas que se le cierra o le pasa alguna situación. Siempre debe tener la aplicación descargada de Zoom, ¿ok? por si no la tenían todavía instalada, para que tengan ahí el, el, el cuidado, all right. Ok, los que no habían podido ingresar, ¿me confirman si ya tienen acceso, please? Sí. No, no estoy yo en ese grupo, sí. ¿Eh? ¿No está en el grupo de WhatsApp? No. All right. ahorita le comparto el enlace. ¿Usted no vino ayer? No vino ayer. No, no me puedo conectar ayer, como ah. yo esperaba la clase ah, okay. el sábado, pues se dio y no pude ayer. Ah, ok. Don't worry. Ok. Ahorita le mando aquí en el chat. All right. Para que se pueda unir al WhatsApp. Ahí está. Ok. Ahí se puede unir. All right, guys. So, vamos a revisar. Let's see, let's see. Vamos a ver cómo estamos acá en las publicaciones. Let's check. All right. So, let's go here. Miss, una pregunta. Dame. No encuentro en dónde es que me tengo que meter. En, o sea, ya estoy dentro de la plataforma, pero no, no logro encontrar el área donde usted nos dijo. Ah, ok, no worry. Ahorita usted entró donde dice dile? aquí. ¿Estamos en las secciones? Yes. Sí. Ok, en la sección 1 le va a dar clic aquí. Dice, It's nice to meet you. Sí. Uh -huh. Le damos clic y vamos a esperar a que cae. Uh -huh. All right. Vamos a esperar. Quiero ver si está cargado. Está un poquito lento, no me sé. Ok. Vamos a esperar, All right? Ok. En el caso de su pregunta, Roy, depende del contexto. Uh -huh. Va a depender de qué contexto estamos utilizando. Uh -huh. Así que ya vamos a ver más ejemplos. Don't worry. All right. Ok. De una vez se abrió todo. Ay, guay. Ok. Creo que como ya avancé los otros temas, por eso ya de una vez me aparece en el proceso. Ok. Pero uh -huh. le va a aparecer ese menú. Uh -huh. ¿Ya, ¿Ya le apareció? Yes. Sí, sí, okay. sí, sí. Nos vamos a ir, el primero que aparece aquí dice 1.0, luego usted ah. pone la manita 1.1, 1.2 y así. Entonces, ah, okay. yo le voy a, ajá, en este caso 1.3, le damos clic y ya nos aparece aquí, Possessive. Uh -huh. Y luego aquí para escribir, usted solo le da en añade publicación y sigue los pasos que le dije. Uh -huh. All right, let's see, my name is Daniel. My name is Jamie. Her name is... All right, good. Okay. Good job. All right. Ahora que ya los escribimos acá, le vamos a dar siguiente. Aquí en la parte de abajo le podemos dar en siguiente o si no, en la parte del menú de arriba solo le damos clic al siguiente. Entonces ahora tenemos el knowledge check. La 1.4. Knowledge check. En este caso... Vamos a tener aquí, all right, donde dice instructions. Y tenemos use possessives, my, your, his, or her. ¿Mm? Los cuatro possessives. To complete the blanks. Mm. Siempre hay que leer las instrucciones porque así es como vamos a saber qué hacer, right? Dígame. Tell me. ¿Quién me dijo me? ¿Me puede mandar otra vez el link? Ok. Give me one sec. Ahorita se lo envío. ¿El de WhatsApp o el de la plataforma? Los dos. El de WhatsApp o el de la plataforma. Ok. Ahí le envío los dos. El primero el de la plataforma y el segundo el de WhatsApp. Ok. All right. So now, aquí tenemos Gracias. que utilizar 
All right, good. Tenemos my, your, his, or her. Hmm. Entonces dice la number one. Hello. Es como una conversación. Hello. What's your name? Y dice la letra B. Uh -huh. Hi. Name is Antonio. ¿Cuál es el posesivo que corresponde acá? My. Ajá. My. ¿Por qué? Porque aquí es una conversación, right? Dice la letra A. Hello, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Y dice B. Hi. Name is Antonio. ¿Cómo sé que es? Ajá. Hi. ¿Por qué sé que es my name is Antonio? Porque me estoy preguntando cuál es primera persona. Nombre. Ajá, porque dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Right? Entonces, yo sé que aquí me preguntan sobre mí. Entonces, digo, my name is Antonio. Entonces, aquí solo vamos a escribir el proceso. All right? No la vamos a escribir completa. Luego, en la number two, ajá, dice, letter A. What's her name? What's her name? Y luego tenemos B. Name is Nicole. Her name is her name. Her name is Nicole. Ah, ¿por, qué es, ¿Por qué sé que es her? Porque está hablando de ella. Y ah, en la misma pregunta lo dice. Exactly. En la misma pregunta ya nos está indicando, right? Por ejemplo, en la number three, what's his name? Uh -huh. Entonces, en la respuesta. His name is Michael. His name is Michael. Entonces, yo lo identifico desde la pregunta. La única que va a cambiar de la, de la, del posesivo en pregunta, la respuesta va a ser you are. ¿Por qué? Porque dice tú. Y como mi se dice diferente, por eso cambia. What's your name? Tu nombre. Entonces, yo digo mi nombre. Por eso cambió. Pero para las demás, por ejemplo, what's her name, su nombre. Entonces en la respuesta dice, su nombre es tal. ¿Cuál es eh, su nombre de ellos? Su nombre es tal. ¿Mm? Para la única que cambia es cuando tenemos your. Los demás, this. Ok, entonces ahora le damos en enviar. Ok, y ya tenemos ahí nuestros primeros puntos de la homework. All right. Okay, so questions about this one? Alguna duda que haya quedado? Igual, yo le voy a mandar ejercicios, okay? So don't worry. Hacemos ejercicios los fines, fines de semana. All right, good. Si no hay questions, la vamos en next. Donde dice siguiente, aparece otra vez el objetivo de la lección. Le damos siguiente y dice, what's this? The The alphabet. What is that in Spanish? Alphabet? El alfabeto. El alfabet. All right. So pay attention, please. Vamos a practicar pronunciation. And here we go. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A. B. 
my microphone. All right, repeat. A. 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 Como cuando usted le dice a su amigo, A, right? So like that. A. Ah, the microphone. No sé de quién es. All right. Now. B. B. Repeat. B. C. C. Sí. 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 Como cuando usted dice en español, sí. 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 Y, ajá, y, esas tienden a confundir porque como en español para nosotros la I es la otra, right? Entonces en inglés la I es la E, right? Like, good. Ok, let's continue. F. 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 G. 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 A. A. I. 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 Como cuando usted se golpea con algo. I. So like that. I. I. J. Repeat. J. J. L. K, L, sí, no sé quién tiene interferencia. Creo que todos escuchan igual, right? Sí. Ok, let me check. No, no logro identificar el micrófono de quién es. Ah, oh, my. All right. Ok, so, primero mejor me escuchan a mí, ok, <ríe> por la interferencia, y luego vamos a repetir, all right. Entonces, se los voy a ir escribiendo cómo sonarían en español, por si tenemos alguna duda, all right. Entonces, la primera sería A, la segunda, B, la tercera, C, quiero ver, A, B, C, luego D, B, E, F, G, sonaría como G, ¿no? G, H, ¿no? Uy, ya no me van acá, a ver, vamos a ver, aquí abajo la puedo escribir. H, luego... This one, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. No, no las logré poner tal cual, pero creo que me van entendiendo cuáles son. Yes. R, S. T, U, B, W, W, X, Y, y Z. Z. En ese vamos a pronunciar como que fuera el sonido de la abejita, right? Z. Ok. So now let's check. Vamos a ver si nos sale. All right, so the first one, repeat no after hice. me. No la hice. Sorry? Sorry? Dígame. Solo, solo la vocal I. E, this one? Ajá, uh ajá. -huh. Ah, sí. Después de H, I. 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 Como cuando se golpea, right? I, like that. I. All right. Pero las demás creo que sí. Sí, sí se entendieron, ¿sí? Yes? K, J, K, L, all right. So now let's practice. Vamos a ver así como están. Okay, the first one. A, repeat with me. 
A, A B, B C, C, C D, D E, e, e F, 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 F G, G H, 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 H I I ¿Alguien preguntó? ¿Alguien preguntó de alguna de estas? No, no escucho que dijo que repitiera, ¿no? Ok. O, como ese que usted ya no quiere ver, X, ajá, X, Y, Z. Sí, como la abejita, right? Sí, ok. Good. Ese ex estuvo chistoso, mis. <laughs> eh, para que no se le olvide. <laughs> All right. Ok, so like that. Ahí vamos a ir nosotros practicando las letras. Ah. Igual le voy a enviar videos complementarios para que practiquen pronunciation. All right. Eh, ok, so now, in this case, let me see. We have here a conversation. Tenemos la letter A. What's your name? Y responde, I'm Sarah Connor. Is that Sarah? Y cuando usted lo ve así, por partes es porque hay que deletrearlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a deletrear? Decimos, S, A, R, A, y la última, H. H. Ajá, H. All right. Y después decimos, yes, that's right. How do you spell your last name? ¿Cómo? Deletreas. Cuando decimos spell, nos referimos a deletrear. How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido? Connor. Entonces decimos C-O-N-N-O-R. -O -N -N -O -R. Good. Y le dicen, no, it's Connor. Es con I instead of O. Uh -huh. ¿Para qué nos sirve el deletrear? Justamente para eso. Para cuando queremos corroborar información. Right? Ok, so pay attention to the last M. Part. M. Example. My M. name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Lambs. Okay. Let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Double names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. El micrófono. That's a El perrito. L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers Let me show you uh, how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. 
it's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. Para usar el website, vamos a entrar a ese link y le vamos, vamos a seguir esos pasos, right? En lo primero es darle el acceso a su micrófono. Hasta ahí vamos ahorita, ok? It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. Cuando aparece la lucecita parpadeante en el, en el rectángulo es porque está grabando. Entonces usted ahí va a deletrear su nombre. All right? Por ejemplo, si digo, my name is, vamos a decir la frase, right? My name is Mirna, por ejemplo. M-I-R-N-A. Y luego le va a dar otra vez clic. ¿Y qué dice ahí? Luego le vamos a dar en listen. You can listen to it. And um, after you do that, you can save. On, click here to save. Luego le vamos a dar clic ahí donde dice save, que es guardar. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. El link que le aparezca ahí en la pantalla se va a copiar y ese es el que vamos a compartir al... Eh, a la tablita de discusión abajo de justamente esta, este video, right? And then you're going to share this link on our discussion forums. Ok, solo que eso lo vamos a dejar para tarea, all right? Así que al finalizar les envío el enlace, así podemos avanzar. Eh, teacher, disculpe. Uh -huh. Eh, con respecto al link que es para el momento de grabar nuestra pronunciación, ¿eso se lo va a enviar a usted? Sí, se lo voy a enviar al terminar la clase. Ah, vale. Uh -huh. Y vamos a seguir los pasos que estaban ahí en el video. Si no uh -huh. les quedó muy claro, podemos regresar a ver el video en la plataforma. Así ustedes uh -huh. pueden saber cómo funciona. All right. Bueno, al menos por mi parte solo era saber dónde estaba el link. Ah, ok. No worry. Ahí se los envío por WhatsApp, ok. All right, so now, here we go. Vamos a darle siguiente ahí a la plataforma. So click on next. Le vamos a dar en next. All right, y en este caso le vamos a, bueno, tenemos acá un uh, listening, right? Tenemos cinco conversation, five conversation. Entonces vamos a verificar cuál de los dos es es el, el correcto, right? According to the spelling, según la pronunciación. So here we go. Pay attention. Ah, oh, what happened? Let's go. ¿Qué pasó? Give me one sec. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Okay. His name is John Lee. John, the first one or the second one? The first. The first. The first one? Okay. Alguien tiene yes. algo diferente? No? Okay. The last name. The last name. Ajá, last name, el apellido. Uh -huh. En este caso solo es el nombre, John. Uh -huh. Según el spelling, ¿cuál fue? ¿El que tiene H o el que no tiene H? Oh. Ok. <laughs> All right. Ok, vamos a escucharlo una vez más. Vaya, pongan atención. Let's go. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Okay, so what is the name? The first one, the second one? The first. The first. Okay, good. <laughs> Let's go to the next one. Y tenemos aquí Sarah. So pay attention. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? 
No, my name is spelled S-A-R-A. -A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. -A. Got it. Thank you. Okay, so the number two, the first one, the second one. The if first one. one. First the one. First. Good. Let's go to the third. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay. So, in this case, second. first one or second one? Second. Okay. second. Good. Now let's go to number four. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. All right. So, first one or second one? Second one. <laughs> okay. Now, in number five, the last one. Here we go. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. All right. First one, second one. Sure. First. First. First one. Okay. Now hit on send. Le vamos a enviar. Okay. Good. Good job, guys. All right. So now, here we go. Okay. Espero que todos les haya salido los 25. Right. And now hit on next. Le vamos a dar siguiente. Tenemos el lesson objective y vamos al último video. All right, so here we go. Vamos a hacer una uh, retroalimentación del verb be. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Oh, the platform. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, Towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she, and it, then uh, we're going to use is. So, um, if we look at the examples, I'm Jennifer Miller. This is the same thing as saying, I am Jennifer Miller. You can see the meaning of those contractions towards the right-hand right side of the screen. Now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. Um, on this document, let me just change the size. One second. All right, uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is the subject, and as we saw here, 
we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am. And the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. OK, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that, we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he. Say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there. How are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you. And I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, so we're going to move this verb to be. Okay. En el caso de las afirmatives, o sea, cuando hacemos oraciones afirmativas, las tenemos con esa fórmula, right? Subject, verb to be, y complement. Entonces decimos, I am Joe. Yo soy Joe. I am Alejandra. I am Kevin. And like that. Esas son afirmativas, right? ¿Qué sucede si yo la quiero transformar en pregunta, en a question? Voy a cambiar las posiciones del verb be con el subject. Y así queda nuestra forma. Before the pronoun. And that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, and then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, Am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, 
En la segunda que dice, I am an English teacher, si la cambio de pregunta, ¿cómo diría? Am I an English teacher? Am I an English teacher? Y hago la intonation, right? Entonces, guys, esto lo vamos a seguir practicando el día de mañana, so don't worry, okay? And now, let me share here, all right. En este caso, le voy a enviar en la presentación al WhatsApp. Um, esta es eh, información que yo hago para ustedes, ¿ok? So, aquí tenemos el ejemplo de las afirmativas para que ustedes puedan ver ahí tal cual cómo queda la fórmula, right? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué va después de qué? Primero subject, verb be, y luego component. Y ahí les dejé ejemplos sobre eh, lo que estuvimos viendo justamente este día, right? Luego vamos a empezar a hacer preguntas. Entonces, acá les dejo a ustedes en la presentación la fórmula para hacer preguntas. Tenemos tal cual lo que ustedes veían en el video con algunos ejemplos y en la parte de abajo que leen yes y no son las maneras en las que podemos responder, que son diciendo sí o no, right Y la estructura, cómo funciona. Así que lo que les aconsejo es que lo puedan leer porque si el día de mañana vamos a iniciar con justamente la práctica del verb be, all right? Así que al inicio de la clase, si a ustedes les quedan dudas sobre esta, eh, sobre la estructura de afirmativo y de pregunta, podemos iniciar con eso, ¿ok? Para aclarar y eh, poder hacer preguntas, right? So, eh, mientras tanto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yes, no. No. No questions. Solo mucho sueño? Yes, todavía no. Yeah, yeah. <laughs> All right. Yeah, yeah. So, como les dije yo aquí, puedo llegar a medianoche con ustedes, right? El tiempo no nos alcanza. So, ahí les voy a enviar, guys, la presentación. Sorry. No alcanza, right? <laughs> les voy a enviar la presentación al, eh, al WhatsApp, All right. Y les voy a enviar también el enlace para que puedan hacer su grabación y lo vamos a subir en la parte del video donde decía, let me see, en el de, ahorita les muestro, va a ser en el de, sí, donde dice spelling names, en la parte del video, ahí lo vamos a subir, ok. Entonces, quiero ver. Ah, ya. Yeah. Ah, y alguien que ya lo subió. Awesome. All right. Entonces, en esta, aquí vamos a dejar el enlace de nuestro audio, ¿ok? Diciendo nuestro nombre. Aquí donde teníamos The Alphabet, ahí le vamos a dar a añadir publicación y ahí nos dejan el enlace, ¿ok? Aquí ya, ya veo el de uno, so good. Ya les envío el enlace, guys. Y si no hay ninguna... Eh, no, para el día de mañana antes de la clase... Ya debe de estar el enlace. All right. Okay. So, good, guys. Eh, si ya no hay preguntas, ahí les envío ahorita el enlace entonces al WhatsApp. And see you guys tomorrow. Okay. So, bye bye. See you. Have an amazing night, guys. And good night. Good night, teacher. Good night. Good night. See you.